മൂവി ട്രാക്കറിൻ്റെ റിവ്യൂ സ്പോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു കട്ട ലോക്കൽ മാസ് ഫിലിം കണ്ടു സച്ച് ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അയ്യപ്പൻ ഘോഷിയും വാട്സപ്പ് ഗേറ്റ് സ്കോട്ട് ആ മൊബൈസ് മാർലി ഫ്രം ത്രീ മെൻ ക്രൂ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് ക്രിസ്മസ് റിലീസായി വന്ന ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്നൊരു ഫിലിം വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് പേഴ്സണൽ തിരക്ക് കാരണം ആ ഒരു ഫിലിം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ സെക്കൻഡ് വീക്കൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഫിലിം ഞാൻ കാണാൻ ശ്രമിച്ചില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ റിവ്യൂ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫിലിം കാണാൻ ശ്രമിച്ചില്ല ബട്ട് ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോസിൽ ഈ ഒരു ഫിലിം കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും മിസ്സാക്കിയ ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെയും ഒരു രാജുവേട്ടൻ ഫിലിം അയ്യപ്പനും കോശിയും സോ ഈ ഒരു ഫിലിം കണ്ടിട്ടുള്ള എന്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ് ഞാൻ പറയാം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സച്ചി സേതു സ്ക്രിപ്റ്റ് കോംബോയിൽ വന്ന ചോക്ലേറ്റ് റോബിൻ ഹുഡ് മേക്കപ്പ് മാൻ സീനിയേഴ്സ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്ത ഫിലിംസ് ആണ് ഓഡിയൻസിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫിലിംസ് ആണ് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഡബിൾസ് എന്നൊരു ഫിലിം വന്നപ്പോൾ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ഓഡിയൻസിനൊന്നും അധികമൊന്നും ഈ ഒരു ഫിലിം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു കോംബോ നൈസായിട്ട് ബ്രേക്കപ്പായിട്ട് പോയി പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഒരു സോളോ റൈറ്ററായിട്ട് റൺ ബേബി റൺ എന്ന ഫിലിമിലൂടെ അദ്ദേഹം റൈറ്റിംഗ് കരിയർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഈ ഒരു ഫിലിം നല്ല ഹിറ്റായൊരു ഫിലിമാണ് പിന്നെ ചേട്ടായീസ് ഷെർലോക്ക് ടോംസ് പോലത്തെ ഫെയിലിയേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ബട്ട് ബിറ്റ്വീൻ അനാർക്കലി പോലെ ഒരു അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് സ്റ്റോറി ഫിലിം അദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിമാണ് ഡയറക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിലിം മലയാളത്തിലെ എന്താ പറയുക റൊമാൻറ്റിക് ഫിലിംസൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഫിലിമാണ് പിന്നെ രാമലീല ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പോലത്തെ ഫിലിംസിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് ഒരു നല്ല തിരിച്ചുവരവും അദ്ദേഹം നടത്തി സോ ഇപ്പോൾ നല്ല ഫോമിലുള്ള കാരണവും അനാർക്കലിക്ക് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിലിമായ കാരണവും എ കെ കാണാൻ എനിക്ക് നല്ല ത്രില്ലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കോൺഫ്രൻറ്റേഷൻ രീതിയിലുള്ള ഫിലിംസൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ടാലൻറ്റഡ് ആക്ടേഴ്സൊക്കെ ഫേസ് ടു ഫേസായി വരുന്ന ഫിലിംസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് റീസെൻ്റായി വന്ന ഫിലിംസിൽ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായത് വിക്രം വേദ വാർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സോ ഇതും അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വന്നൊരു ഫിലിമാണ് രാജുവേട്ടനും ബിജു മേനോനും അയ്യോ കാണുന്നവർ തലയിൽ കൈവച്ച് പോവും അമ്മാതിരി മാരക പെർഫോമൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഡയലോഗ്സിലാണേലും മാസ് കാട്ടുന്നതിലാണേലും രണ്ടു പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു രക്ഷയില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അമ്മാതിരി അന്യായ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഒരു കേസിമ്മ തുടങ്ങുന്ന പ്രശ്നമാണേലും ഒരൊന്നൊന്നര സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ആണ് രണ്ടു പേരും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്രെയിലറും ടീലറും കണ്ട ടൈമിൽ ഈ ഒരു ഫിലിമും നല്ലതാവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത്രക്കൊക്കെ വരുമെന്ന് ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അത്രയും കിടിലനായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫിലിം അങ്ങനത്തെ പെർഫോമൻസ് ആണ് രണ്ടു പേരും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ഫിലിം വരുമ്പോൾ അത് റീലിൽ കാണുന്ന സംഭവമാണേലും റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരുമ്പോൾ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് പിന്നെ സമകാലികമായും സാമൂഹികമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫിലിമിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞ് കാണിച്ചത് സച്ചി എന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിനെ കുറിച്ചും സച്ചി എന്ന ഡയറക്ടറിനെ കുറിച്ചും പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ തോന്നിയൊരു കാര്യം കൊമേഴ്സ്യൽ ടച്ചുള്ള ഫിലിംസൊക്കെ വരുമ്പോൾ നായിക എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അങ്ങനെ കിട്ടാറുമില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് സ്കോർ ചെയ്യാനും അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് തുറന്ന് പറയാനുള്ളൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തതൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നീട്ടിന്ന് കൈയടിക്കാം അമ്മാതി സ്കോറിങ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫിലിമിൽ പറയാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഫുള്ളൊരു സ്കോറിങ്ങിൻ്റെ അഞ്ചാറ് കളി എന്ന് പറയാം ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ഡി വി ഡി ഒക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്നൂപ് ഡോഗിൻ്റെ ഒരു സോങ് വെച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് സീൻസ് ഉണ്ട് അമ്മാതിരി കൊല്ലലാണ് മിക്ക ആർട്ടിസ്റ്റും ഈഗോ കാരണം ക്ലാഷ് ചെയ്യുന്ന അയ്യപ്പനും കോശിയേയും ചെയ്ത രാജുവേട്ടനും ബിജു മേനോനും ഡ്രോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്
ക്യാമറ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗമാണ് അത്രയും സെറ്റാക്കി ചെയ്തൊരു വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ക്യാമറ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഷോർട്സൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രത്യേകിച്ച് ഫോറസ്റ്റ് സീൻസൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു പിന്നെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ജെക്സ് ബിജോയുടെ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നല്ലതായിട്ട് കീപ്പപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി ജി എംസൊക്കെ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു ഒരു ട്രൈബൽ സെറ്റപ്പിൽ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ സോങ്സിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ടൈറ്റിൽ സോങ്ങൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വൈബാണ് പിന്നെ ആ അമ്മ പാടിയ ഫിലിമിലെ മറ്റൊരു സോങ്ങും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സോങ്സിൻ്റെ സൈഡ് ടോട്ടലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നൈസാണ് പിന്നെ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫി കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം നല്ലൊരു അസൽ ലോക്കൽ തല്ല് കാണാൻ പറ്റി നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫി ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന ഫിലിം കണ്ടിരിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാസ് ഫിലിംസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ ഫിലിം ഷുവറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയൊരു ഫിലിമാണ് ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ലെങ്ത്ത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂറുണ്ട് ചിലർക്ക് അത് സീനാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല ഇനി സച്ചിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ച് പോകുന്നവർക്കും സച്ചിയുടെ ഡയറക്ഷൻ പ്രതീക്ഷിച്ച് പോകുന്നവർക്കും ഈ ഒരു ഫിലിം നല്ല ഓപ്ഷനാണ് ഒരു കട്ട ലോക്കൽ മാസ് ഫിലിം അതാണ് അയ്യപ്പനും കോശിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കും കൂടി വിട്ടുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ ബൈ ബൈ ഗായ്സ്